welcome back to our YouTube channel. It's Karen here. And for today's video, I share ko naman sa inyo yung isa pang alam ko na money earning na app, which is yung Snapcart na application. Uh, mahigit isang taon ko na siyang ginagamit and na-discover ko siya nung uh, may nadaanan ako sa newsfeed ko na ads, which is yun nga yung Snapcart. And um, tinry ko siya, tapos napatunayan ko naman na legit siya. Nakapag-cash out na ako sa kanya and nakapag-redeem na rin ako ng load. So ayun, kung interesado kayong malaman kung ano ba yung Snapcart and kung paano siya gamitin, please keep on watching. So yan guys, bali ngayon na pantry natin i-open yung Snapcart na application. Uh, mahigit 1 year na rin to na naka-install sa phone ko. One may git one year ko na rin siyang ginagamit and upon opening the app uh, yan yung makikita nyo yung silver 1.2 yan yung level nyo sa snapcart so tingnan natin yung dun sa upper left corner na pipindutin ayan yung makikita nyo yung receipt history yung mga in-upload nyo na receipts dyan yung makikita at ko alin yung mga rejected and completed. Diyan nyo rin makikita. Tapos next is yung cash out history. So, ayan. Um, makikita nyo dyan kung sa diamond kayo nag-cash out yun. I-view nyo yung history nun. Then kung sa cashback, yun ang ma-view nyo. Yung sa diamond ko hindi pa siya clickable kasi wala pa naman ako nakakash out na diamond and hindi ko rin alam kung ano ba yung value nun kung magkano value ng isang diamond so dun tayo sa cashback sa mahigit 1 year ko ng paggamit sa snapcart dalawang beses pa lang ako nakakapag cash out so makikita nyo yan dyan yung una kong cash out is noong July 25, 2017 um, 55 pesos na cashback. I think load to kasi may nakalagay na cellphone number. And then yung pangalawa naman is yan. No? May 18, 2018. 224 na cashback. And um, pumasok siya sa BPI account ko. So, ayan. Then, makikita nyo rin dun yung profile settings and kung gusto nyo mag-log out kung may iba pa kayong account yun. And then, ayan. Hindi ko rin alam kung paano nakakakuha ng Zalora points. And ayan, yan yung diamond ko. 42 pa lang. Hindi ko pa siya pwedeng makash out. Pag pinik kinlik nyo yung cash out yan yan pwede ko na makash out yung cash back ko pero hindi ko pa gustong i-cash out kasi masyado pa yung konti and yung sa diamond yun minimum to cash out is 100 so kulang pa ako and then yan may mga nakalagay na informations yung mga questions how much can I earn from my receipts So, yan, makikita nyo dyan kung magkano cashback yung makukuha nyo. Depende yon sa halaga ng grocery ninyo. So, yan, makikita nyo yan dyan yung computation. So, ang second na tanong is, what type of receipts does Snapcart accept? So, i-click natin yon So, yan, receipts from grocery, medicine, and cosmetics, not perfume. Maximum transaction date on the receipt is 3 days ago. Pag lumagpas na ng 3 days yung date ng resibo nyo, hindi na siya pwedeng tanggapin ang snap card. Items purchased are for personal use only or from the same household, not for resale. Real receipts. Receipts are not modified nor duplicated. So, yan. Um, kung nakapag-snap na kayo ng isang resibo, um, isang snap lang, hindi nyo na siya pwedeng i-snap ulit. Hindi nyo na siya pwedeng i-duplicate. Pero ako minsan tinatry ko na kada snap ko, halimba, kasi pa isa-isang resibo lang naman ang ini-snap ko. Pag nag-snap ako, i-snap ko ng tatlong beses yun. Kasi sa snap card, pwede kang 
makapag-snap ng tatlong beses sa isang araw. Kapag uh, nakapag-snap ka na ng three times, kinabukasan ka na ulit pwedeng mag-snap. So, kapag mag-snap ako ng isang resibo, tatlong beses ko siyang ina-upload. And minsan, nagkakataon naman na na-accept lahat. Pero, kadalasan talaga, nare-reject kasi nga duplicated. So, yon Only printed receipts, not handwritten. So, yon Bawal yung mga handwritten receipts, yung mga printed lang. Next, snap your receipt from your own country. So, yon Kung, uh, halimbawa, nag-travel kayo and yung mga may pasalubong kayo tas may mga resibo, hindi nyo siya pwedeng masnap kung wala kayo doon sa lugar na pinagbilhan nyo nun. And then, last, do not split a single purchase to make multiple receipt. So, yun. Bawal siyang is, is split. Yung, yung single purchase nyo, huwag nyo is, is, is split. Kailangan isang resibo lang. So, yun. Yung mga ina-accept ng snap card. So, yun. Tips and tricks for faster receipt verification. but ba nabubulol ako? So, yan. Para mas mabilis yung pag- verify ng inyong receipt kailangan all parts of receipts are readable and number 2 all parts of receipts are captured use plus button to snap long receipts so yan kapag nag snap kayo sa snap card minsan may mga mahahabang resibo meron doon pagka capture nyo nung receipt Tapos, hindi nyo pa na-capture yung baba. Meron doon na plus button na nakalagay. Tapos, pag kinlik nyo yun, yun, makiklik nyo ulit yung... Pwede yung snap yung other parts ng receipt nyo. So, mamaya papakita ko yun sa inyo. So, yan. Re- receipts are snapped in a bright environment. So, yun. Kailangan pag nag-snap kayo ng resibo nyo, sa maliwanag kayo para madali siyang mabasa. Pero... Pwede nyo rin naman lagyan ng flash yung camera nyo para maliwanag. So, next, one receipt for one snap. Not multiple receipts in one snap. So, yun. Gaya nga nasabi ko kanina, isang resibo, isang beses lang pwedeng snap Hindi siya pwedeng i-duplicate. Next, snap receipts within the red box are provided. So, yun. Um, pag magsasnap kayo, make sure na nakaposition siya dun sa loob ng red box. Tapos, last, receipt is in good condition, not crumpled or torn. So, yon kapag mag-grocery kayo, uh, na, pag nakuha nyo na yung resibo, itatabi nyo na agad kasi para hindi siya malukot or mapunit kasi uh, may chance na ma-reject din siya ng snap card pag inisnap nyo kasi nga, bawal nga yung ganun yung crumpled or torn. So, yan lang naman yun nandito sa first page. Tapos, I-click natin yung bonus na tab. So, yan. Makikita nyo dyan yung snaptastic. Tapos, pag click nyo yung play now, yan. So, bali guys, hindi ko makapakita sa inyo kasi insufficient yung aking coins as of now. Pero, kapag ka nadagdagan yan, ipapakita ko rin sa inyo kung paano laruin yung yung snaptastic. Bali dyan, yung mga box na yan, yung mga gray box na yan, Uh, may mga corresponding prices yan. Pwedeng cashback, pwedeng coins. Yung coins, ito yung uh, pwedeng gamitin sa paglaro niyan. Uh, pwede ring diamond. So, yan. And, three times a day ka lang pwede makalaro ng halagang 500 coins. Pag lubagpas ka ng tatlo, 1,000 coins na yung worth nun. So, ayan. Ganyan siya. And, para makakuha ka ng coins, uh, meron ditong mga uh, quizzes, pwedeng survey, pwedeng manood ka ng video. Tapos, sa uh, dulo ng video, may mga tanong doon na kailangan mo sagutin. Tapos, pag nasagot mo siya ng tama, um, yun, may corresponding coins siya nakatumbas. So, yan. As of now, wala. Pagka kasi meron yan, may mga nakalagay dyan na kulay red na pula. na ibig sabihin may serve ay may survey tapos ay may video may ganun may kulay pula tapos pag kinik nyo yan wala new surveys are coming soon keep checking this space for updates so ibig sabihin wala pa and ayun yung sa bell 
Yan, dyan po pasok yung mga notifications nyo. Kung na-reject ba yung receipt nyo or na-accept, yung ganun. Tapos kung tumataas ba yung level nyo, yan. Kung magkano cashback yung nakuha nyo dun sa receipt na in-snap nyo, yan. Tapos dyan din po pasok yung mga announcements. So, yan. Ayan lang naman. Ayan. Cash out update city bank account. Kasi dati BPI account lang yung pwedeng i-link dito. Pero ngayon pwede na rin siguro yung city bank na account. So, yan lang naman guys. So, yan guys. Um, ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung paano mag snap ng receipt. So, yan halimbawa yan. Grocery receipt siya. Um, pwede mo siyang lagyan ng flash upon snapping it. Pwede ring wala. Depende kung maliwanag ba yung lugar nyo. Pero ako ay always um, putting flash kasi para mas clear yung data. So yan, after nyo mas snap, um, ichu-choose nyo kung sino bang ba bumili nun. Then submit. Tapos yan, wait lang kayo ng ilang saglit para mag-submit yung receipt. Tapos yan, click nyo yung OK. Tapos papakita ko naman sa inyo kung paano yung pagka halimbawang mahaba yung resibo nyo, paano, kung paano yung gagawin. So yan, click nyo ulit yung snap. Tapos i-on nyo ulit yung flash. So, yan, nagkamali ako dyan kasi hindi ko na-i-on yung flash, kaya malabo. Kaya inulit ko ulit. So, yan yung upper part ng receipt yung, yung isa-snap ko. Yan, tapos i-click nyo yung plus na button dun sa gitna. Tapos ganyan yung magiging itsura. Ayan. So, i-click nyo yung finish, then submit ulit. Tapos, choose nyo kung sino yung bumili. Yan. Tapos send. And guys, ang pagsasnap, 3 times a day ka lang pwedeng mag-snap. So, papakita ko sa inyo kung paano ang mangyayari kapag magsasnap ka na ng lagpas sa tatlong beses. So, yan, tinry ko ulit yung resibo ko. Para lang mapakita ko sa inyo. Para maging 3 times yung pag-snap natin. So, yan, okay na. Then, tatry ko ulit mag-snap. Ganyan yung lalabas. So, yun. Doon naman tayo sa may snap-tastic. May lumabas na merong survey. Uh, bali, sagutin nyo lang ng mga tamang sagot yung survey. Then, makukuha nyo na yung coins na ibibigay ng survey na yun. So, yan, kanina 400 plus lang yung coins ko. Tapos, pag nakuha ko yung 250 na coins, yan, magiging 700 plus, which is pwede na ako maglaro ng Snaptastic. And, ganyan yung itsura niya. Yan, ganyan siyang laruin. Pwede ka makakuha ng diamonds, cashback, and coins. So, yan, ang nakuha ko ay coins. 423 yung coins ko, hindi na ako pwede makapaglaro kasi 500 coins ang kailangan para makapaglaro ng Snaptastic. So, intay-intay lang ulit na magkaroon ng survey. That's it guys for our video for today. Sana na-enjoy nyo yung video and may natutunan kayo and I hope na maitry nyo rin yung snap card kasi sayang naman yung cashback na makukuha nyo sa mga resibo nyo lalo na kung libo-libo kayong mag-grocery monthly. Sayang naman yung cashback, ba So, uh, why not itry nyo na rin yung snap card. Malaking tulong din siya. So, yun. Uh, I hope you give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Pakiclick na rin yung tiny bell sa gilid ng subscribe button para notified ka every time na may bago akong upload. See you again on my next video.